হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আজকে আমার আরেকটি খাবারের রেসিপি দেখাবো মাছের রেসিপি এটা হচ্ছে শোল মাছ শোল মাছটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবার এটাকে একটু হলুদ লবণ আর মরিচ এই তিনটা জিনিস দিয়ে ভালো করে মেখে আমি একটু ভেজে নিব একটু লাল করে ভেজে নিব শোল মাছ কিন্তু হচ্ছে একটু ভেজে খেলেও খারাপ লাগে না অনেকে আছে যে ভাজতে পছন্দ করে না এটাকে ডাইরেক্ট কষিয়ে খায় তো আমি এটাকে একটু ভেজেই রান্না করব আজকে এটা রান্না করব আলুর ডাল দিয়ে মানে আলু দিয়ে আলুটাকে ম্যাশ করেই রান্না করব আলু আস্ত রেখে আস্ত কেটেই স্লাইস করে কেটেও কিন্তু রান্না করা যায় কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে আমার দাদিকে দেখতাম যে এভাবে আলুর ডাল দিয়ে হচ্ছে শোল মাছ রান্না করতো আর আমু রান্না করতো শোল মাছটাকে মাংসের স্টাইলে কিন্তু দাদি সেই রেসিপিটা আমি আজকে একটু ফলো করবো পেঁয়াজটাকে একটু লাল করে এর মধ্যে আমি মাংসের মশলাই দিব মাংসের মশলা দিয়ে হচ্ছে একটু কিছুক্ষণ ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পরে তারপর আমি অন্য কিছু অ্যাড করব কি অ্যাড করব সেটা স্টেপ বাই স্টেপ আসলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি শেয়ার করছি আমার রান্নাটা আদা রসুন বাটা একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটার সাথে একটু পানীয় ছিল ওই পানিটা দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটাকে আমি ভালো করে কষাতে পারি এখন দিয়ে দিলাম হচ্ছে মরিচের গোড়া দিচ্ছি একটু হলুদের গোড়া দিচ্ছি আর ধনে গোড়া জিরা গোড়া এগুলো একটু করে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি আমি একটু আস্তে আস্তে রসুনও রেখেছি তারপর এটার সাথে অ্যাড করব হচ্ছে ম্যাশ করা আলু আলুটাকে একেবারেই ম্যাশ করে ফেলব না আবার খুব বেশি আস্তেও রাখব না মোটামুটি এক পর্যায়ে এটাকে কষিয়ে নেব একটু ভালো করে কষানোর পরে এর মধ্যে আমি একটু টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটোটা আরও পরে দিলেও হয় আগে যেরকম দেখা যেত টমেটোটাকে রান্না শেষে কিছুক্ষণ আগ মুহূর্তে দিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু এতে করে না এখনকার টমেটোগুলো সিদ্ধ হয় না তাই কষানোর সময় দিয়ে দিতে হয় তাই কষানোর সময় দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু পানি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে এটাকে একটু রান্না হতে দিব আর একটু বেশি পানি দিব দিয়ে এটাকে একটু রান্না হতে দিব স্বাদ মতো লবণ দিব তারপর আমি মাছগুলোকে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিব ফুটিয়ে নিয়ে একটু ঝোল ঝোল রাখলেও ভালো লাগে একটু মাখা মাখা কিন্তু খুব বেশি মাখা মাখা রাখলে ভালো লাগে না কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ঠান্ডা হয়ে যায় ঝোলটা আরও টেনে যায় আলুর কারণে তো আমরা একটু যদি পানি পানি থাকে তখনই নামাতে পারলেই এটা বেশি ভালো এটা কিন্তু খেতে অনেক মজা আপনার ট্রাই করতে পারে না এটা কিন্তু উত্তরবঙ্গের দিকে বেশি খায় এই ধরনের রেসিপিটা বেশি করে থাকে আরেকটা জিনিস করা যায় যে ধনে পাতা নামানোর আগ মুহূর্তে একটু ধনে পাতা দিলে এটা টেস্ট একেবারেই ডিফারেন্ট হয়ে যায় যেহেতু এখন ধনে পাতা নেই তাই আর দিতে পারছি না আমি এভাবেই পরিবেশন করছি আমার এভাবে খেতেই অনেক বেশি ভালো লাগে এবং এটা দিয়ে অনেকগুলো ভাত খেয়ে ফেলা যায় আশা করি ট্রাই করবেন আর যারা জানেন তারা তো জানেনি আর যারা এটা কখনো ট্রাই করেননি ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই ভালো লাগবে আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ